はい皆さんこんにちは。本日は新しい企画を試しにやろうかと思います。ゆっくりレ夢ムです。はいマリサだぜ。おなんかやるんかえー、えー、と思いついたので、で何をやるかというと、死んだ分だけ丸々するか、5本でどんなことやるん皆さんタルコフをプレイしてこう思うはずです。死が重たいゲームだけど、なんかプレイしているうちに慣れたわ。だったり、別に金はあるから死んでもいいや。ってなるじゃろ特に今の時期とかはな。だからデスになれないためにも縛りをしてさらに緊張感を思うというわけです。と M の所用かなそうこれはデスへのみそぎ。みそぎのタルコフ始まるよー。今日はお試し会ってわけね。それでは本日のデスへのみそぎ内容はこちら。えリアル縛りはいそうです。めちゃくちゃ苦いとよく聞くセンブリ茶さんをご用意しました。こちらですした分だけ飲みます。ですがタルコフを超えて攻撃をしてくるんか。だから死ねない私は今日死ぬわけにはいかないんだ。だって苦いの苦手だもん。なきか。そしてご紹介遅れましたが本日の相棒、マカロフさんです。急ぎタルコフでマカロフ使うんか。タルコフの武器の中で信頼度がトップクラスにない武器だよ。もはや戦えるという希望を与えるだけ立ちが悪いんじゃねえか。ロックというやんけ。で装備構成はこれでいきます。何も持ってない。実質マカロフ2ヒーローです。これでスカブの武器はぎ取って PMC を不幸にするんだ。お前が泣くのは見えたで今からだけどまずはリブかカバンを手に入れないと。操作れはあるのに拾えねえ。包帯で我慢だな。待ってゴルスタールはラッキー。ムッフッフッこれはうめえ。うん足落としたぞこれはスカブが湧いた予感。この先にいると思うけど姿は見えず。扉が開いてるから奥の部屋にいるかも。おっしゃ見てみるか。まずは見える範囲で確認。今いたな。やつを仕留めればリブが手に入る。おっしゃあ。これで最低限の装備は手に入る。チップ機は TT かよ。だけどリブとカバンがあるぜ。よしよしよし。これで欲しい物資があれば溜め込める。ということで M 室っぽいところに戻ってされは回収です。これで軽度止血と回復はできるようになった。重度出血の場合でもされは DT を回復できるな。最低限の必要なアイテムはこれで OK。残りは武器の調達をせねば。できればライフルが欲しいところ。AK ぐらい拾えそうだけどな。パインウッド付近にスカブちゃんがいないので移動です。できれば人の通りが少ないところで倒したいよな。あさってる時にぶち抜かれるのが一番嫌だからね。おーおースカブちゃんがいねえ。デキストル一丁で道路を全力出しか。ここで撃たれたら 100% 死んでまう。ふうここに逃げ込もうか。あんでこんなところにイブプロフェン落ちてるし。ここは組んだ。飲食類ぐらいしか落ちてないと思ったけど医薬品枠あったんだ。ラッキー。これで鎮痛系は十分足りてるな。そんなことよりも銃の調達しないと。痛いた。だけど距離が遠すぎる。この距離はカロフ当たらねえぞ。これ詰めないとダメだな。やつの車線が切れた時に近づけ。おっしゃいまだ。車線を切りながら近づいてっと。これでそいつは倒せるはず。よしいまだピーク。頭を狙って。はいいい装備ゲットだぜ。武器はショットガンでした。よしこれでショットガンよりはマシになるだろう。あのアーマーはええー、大丈夫だ問題ない。あるわボケ。最低限のパカーアーマーさえあればスカブちゃんと戦いやすくなるのに。おっしゃこのままレクサスに流れて武器集めしよう。アップねえ。そういや屋上にピース書いたんだったな。ええー、すめません。一発でももらったら致命傷です。これは遠回り案件。スカブちゃんの声がしたので交差点行っちゃおうそこ砂スカに打たれなかったっけわかんないけど案外車兵多いからなんとかなるっしょ右手にスカブちゃんの声がしますが今いる付近にも足音がしますこれ壁挟んでいるだろ今ジャリジャリ落としたな先にこっちを仕留めて装備をもらわないとはいここでショットガンの操縦ですこの距離ならこっちかあんで倒せないんですけどスカブで撃たれた身を隠して回復入れますこの子白パカ着てたわショットガンは防げるアーマーだから硬かったのねエイリブ持ってるやないかこれはいただいていきます棒立ちスカブちゃん発見拾っちゃったビチャズで頭を狙ってあの当たってないですけどそうなんでだよしっかり狙ったはずなのにしまったスナスカちゃんそういやいたなここにもあいつを倒して落ちてこればスナイパーライフルが手に入るそうこの場所はまずすぎるやっぱり胸回復しないと死ぬぞ分かってる分かっているけどもふうここなら大丈夫そう置いてめえ何見下してるんだそれは私の特権だぞ何様のおつもりでふっとやらこの角度は打ってこないらしいこれで倒せたけど落ちてくる気配ないなせっかくのスナイパー拾えるチャンスが実施けてやがるぜさて残りのスカブちゃんも倒さないとオットボックスから MP155 出てきたセミオートだからこっちのがいいかもなそれでは戦士交代で交差点のスカブちゃんを処理したのはいいですけど道路のど真ん中でやってしまったので無視しましたここらで武器や薬品拾っていきます早速駐車手に入ったな普段使うことのないアドレナリンさん戦闘前に作ってしておくのがいいんだっけ確か効果時間が60秒ってのが微妙なところ結局使うお注射って限られるよなまあ種類だけ増えても効果微妙なものもあるし付近で足落としたからスカブちゃんが近寄ってきたおっとやばい思ったよりすぐそばにいたわやったークラス4リブアーマー着てるやんけおー着着と装備が揃ってきたぞあとはライフルがあれば文句ないのにスカブちゃんで持ってないかな再び足音スカブちゃんが当たりに来ただけかこれで3人分のスカブ装備はされるぞ装備整いそうあれ一番最後のスカブちゃんピース仮説出てきた。うーん、これはピースかだな。だけどもそこまで必要のないものばかり。ヘモスタはもらっていくけどね。よし荷物はこんなものでいいでしょう。これはなかなかに充実してきた。一応 PMC が来ても戦える。
った分ボッコボコにされる未来が見えた。もう装備はいいので帰ろうとしたらスカブちゃんに阻まれる。ここはスカブがよくいる場所。そしてボックスも多いので初手で漁されたら武器も拾えるかも。今はもう帰りたいだけなのに、余計なダメージをもらいたくないので処理しますけど、残り一人なのでこの子片付けたら大丈夫かな。一応付近を漁ってから脱出にします。もう暗いので帰宅で。それではああ、ニンニン。さてはいたので今からどこに行こうか悩み中。まあレクサス付近なら物資拾えるしワンチャン PMC とも戦える。なら道中漁りながらレクサス方面に向かう感じでいいか。じゃあレッツラボー。うんなんか足音するな。一度戻って確認します。PMC、うーん。おお、買い持ちてきたー。あの距離フルオートで打てないの悲しい。ノイカスタムだから跳ねるからねー。さて彼は追いかけてくるかどうかって話するか。あやべ間違えたこれ右側空いてるところだ。ええー、やる気満々らしいですよ。そうはそこで打たれて引かないのかよ。この距離ならフルオート。おらおらおらおら、嫌いやがれー。拾ったフットは言えばら負けば相手も痛いはず。しかもこちらの位置に気がついてなかったな。しかしもう不意打ちはできぬ。こっからは正々堂々正面勝負。狙うなら頭じゃあ。当たったかどうかわからんぞ。あれこれやれたんじゃねやったー。おおまさか顔面に当たるとは。やったマジでやったぞ。マカロフ一丁からここまで来れたぞ。ひいきえ。うわーガチムチじゃないか。六アーマーにクローラチ。それにフルカス MCX とか。ねえどんな気持ちスカブ装備にやられるってどんな気持ちアイパンは許されるとは思う。ええー、皆様。弾はまさかの AP 弾。しかもドラマが三つ分。かあ。これがやりたいがためにタルコフしてるんだよな。人々を不幸にし、それを眺めて飯を食う。心の豊かさとはこういうことでサマリにも器が小さい。そうだそうだ。乗っかってるサイトが固定三点五倍サイトなので当倍ホロサイトに。変えておきましょうなかなか見つかりにくいサイトのっけてるよなまあ近距離は腰打ちでやるタイプなのかなよしこれで扱いやすくなったぞそれでは新たな物資を求めてレクサスへできればお注射が欲しいところプロピタルとかたまに落ちてるからねでついたのはいいのだけど誰かいるっぽいな BMC ってことおそらくプレイヤーであることは確かだねチスカブちゃんも混じってらわが全く動かないので仕掛けてみます先ほどまではコンテナの上にいたけどいなくなってるねおっとやばい左から撃ってきたな音聞いてとっさにジャンプしてよかったさてどう動くかまずは様子見です音からして詰めてきてるならば迎え撃つまでよはいいいデッチだぜおおこれで PMC2 人目だなそう私はもうマカロフじゃないんでねオーナーな N 持ってるやんけもらっていこう食料も結構持っている感じだな必要なものは回収で残りはボイしちゃいますあらお注射持ってるじゃないのしかもプロピタルだからかなりありがたいムッフフフえやんけではでは装備も整ったので帰宅ですはいニンニン裸マカロフからこの見た目にムッフフフやればできるもんだねかなーり運用素あるけどなさて次はどこに行こうかねー装備充実してるしここは PMC 戦闘狙いかって思うやん実はあの耐久値が半分以下で一発防げるかどうかなんだよねじゃあ PMC 戦闘かなり厳しいのかもし戦闘になった場合被弾避けながら戦わないとまずいかもあれ今足音したようなこっちからゆうううへえ頭くらったーうわーいきなりピンチかよこれはまっついたいしたいし逃げるんだよい出てこない階級を見張ってますたったったいてえ相手固くねなんか全然沈んでる気配ないんだけどそうまた被弾が多すぎるやはり胸打ち食らうとダメだなもう一回下がりましょうかはいここでお注射薬両で吹っ飛んでるので打ち合いがかなり不利ですうーん近距離の腰打ち戦闘でワンチャンってところか相手の武器ですがおそらく VSS カーズバルっぽいですねアーマーの耐久値からもう防げないと思うから胸打ちに発でもいかれるじゃ近距離もフリアンケこれどうやって勝つんだよまあ先打ちできたら可能性がそう追いかけてくるかオラオラオラくらい上がれえー、どれだけ打ち込んでも倒れなくねえー、っとそもそも弾が当たってるのか怪しくなってきたさあこれギリギンですまっついまた追いかけてくるえー、もう逃げれないならばワンチャンかけて打ち込むしどうしてえー、えー、まあこうなるよな嫌だーえー、っとこれにより全振り茶が確定しましたそう飲まずに済むと思ったのにもう一回激戦区行こうぜ装備を見ろ装備を再びマカロフになったわスカブちゃん見つけてパシパシ中よしこれで武器はゲットだぜおしゃー SKS マガジン好きだラッキーまあ一応これで武器はオッケーあとはアーマーとカバンだなまだ付近にスカブちゃんいるっぽいので調達できるでしょうスカブちゃん引っかかってるこの子カバン持ってるやんけこれ奥側でスカブが一人いるな漁る前に仕留めておきましょうかチラリいたいたはいこれで大丈夫 OAKS にリブとカバンセットで持ってるとかありがてえ残るはアーマーとできればヘッドセットだなこれはまあうん誰か走ってくる音がするんだけどまだ残ってるスカブかもなえ何か装備が良さげあれ PMC じゃねうわーなんか可能性ありそうまずはスカブちゃん漁ってからにしよううんまたなんか音がしたいでチューうわーここで撃たれるのまずいぞ見えたけどこれ当てられる気がしないきそうーあちゃあちなみに最後に倒した人は PMC でした無念惜しかったなーええー、これにより全振りカウントが2になりましたこれ以上死ぬと現実世界にも響いてくる緊張感増し増しぶっこいぶっこいぶっこいぶっこいぶっこいはいきたー AKM のご登場おっしょっぱらぶき手に入ったのはでかいこれでスカブちゃんしばいていくさて武器もゲットできたのでこのままレクサスに流れようかと扉開いてね多分スカブちゃんが開けたと思うけど一応警戒しておきますさてとここを開けて階段をチェックもしかしたらいるかもしれねえふ
に突き立っていたな。大立ちなのでここはマカロフさんに切り替えてっと、頭を狙います。それ当たったかなよし、あされる。大アーマー来てるやんけ。それにサイト付きの AKM 持ってる。カバンもゲットできたし、これで最低限装備は整った。リブにマガジン入ってるだろうからしばらく弾も困らないな。スカブちゃんの音がしたので探し中。だよね、やっぱりスミにいたよね。よしよしよし。さてとレクサス来たので薬品を探さないと。回復に包帯、あとは鎮痛系が欲しいな。現在の手持ちはチーズと鎮痛が一つ。あまりにも心もとない。金にスカブちゃんがちらほらいるっぽいけど姿が見えねえ。やべえこっちか。アーマーも削られたくないから被弾は避けてな。んなもんわかっているわい。うんなんか足音するような。ちょうど左側にいるんじゃねこれ。ってことでチラリッと。誰も見えねえなぁ。いや待て左側。いたーしかも PMC だ。おっしゃ奴と戦うか。回戦じゃあー。この場所なら無理に戦えるのかいや結構戦いにくい。畜生引っ込みやがったな。だけど数発当たってるから詰めた方がいいな。あれどこ行ったおかしいここまでクリアリングしていないのはおかしい。ならばこの草むらのどこかにいるだろ。うわ、潜んでいそう。どこだ出てこい。いたー。反撃もできないだろ。風景層満だけど危険なので排除しておかないとね。まさかの SKS1 本での出勤。カバンとかも持っていないんだな。最初見つけた時も持っていなかったような。何かタスクをしに来ただけかなあ、スナスカちゃん。ここは戦ってしまいかー IP をゲットしておきたいところ。いてー。そのサイト空を見上げると何も見えねえやんけ。ドット部分が消えてしまう。まあサイトの中央付近で打てば弾は当たるでしょう。先に打たせてからの。はい、今、あれまだしないあ、やんないがネター。やると思ったわ。みそぎのお時間始まるよー。ここではタルコフで死んだ分だけなんかやるコーナーだぜ。本日のみそぎはセンブリ茶。めちゃくちゃ苦いで有名なお茶だよね。ようやくは口に苦がしってのが怖いなー。それではやっていきましょう。あ、ちなみに今回はお試しコーナーなので、次回やるとは限らないです。あとみそぎ内容は随時募集しているので面白そうなのがあったらやるかも。ってことでなんかある人はコメント欄に書いておいてな。で死んだ分だけ飲もうかなと思っていたのですが、1日3杯までと使用量が決められていましたので、飲みすぎはよくないかなと思い、3杯飲むんじゃなくてティーバッグ3個分使ったお茶にしようかと思います。これなら1杯だから使用量は守ってるよね。大変怪しいところではある。それでは急須に3つ入れてっと、熱々のお湯を入れていきます。入れ終わったら少し待とうな。5分ほど待ったのでもういいかなでは湯飲みに入れていきますぞい。色は結構普通のお茶と変わらないな。センブリの語源が旋回煎じても苦いというのが由来らしいので、もっと毒々しい色かと思いましたが、見た目はほうじ茶つまりお客さんに出すお茶としても大丈夫そうですね。絶対に怒られる。さて私センブリ茶なんて飲んだことないですし、ましてやティーバッグ3つ分の濃さなのでどんなものなのか。では初手様子見で一口飲んでみます。苦すぎいいいい待って想像以上に苦すぎてやばい。そんなになのか渋みの塊がずっと下に残るマジで残る。やばい尋常じゃないほど苦い。とりあえず水を飲んで落ち着きましょう。一口飲んだだけでもう無理ぽな予感がしました。えー、っとこれ飲み切れるのか最大限の努力はします。そう努力はね、ちびちび飲んでは水を飲み角闘中。これまずい敗北する。一向に減らないセンブリ茶。そしてどんどん減っていく水。口にずっと残るから水飲まないと無理なんだよ。えー、っと皆様に相談があります。私、頑張りました。ものすごく頑張ったのですが、もう無理です。味覚が麻痺してきたのでギブアップさせてくれー。全然減ってないじゃないか。本当に申し訳ないと思ってます。なんでも、なんでもする、なんでもするとは言ってない。次のみそぎどうするえーとごちそうさまでした。皆さんもよかったらお客さんに出すお茶として使ってみてください。大変喜ばれるかと思います。お怒りを返そう。ということで本日のみそぎは以上。えーっと、サーセン。はい、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録やメンバーシップ加入、高評価をお願いしますぞ。それでは皆さん良いタルコフライフを、またね。